começar, senhor comandante? Até que eu não sei qual é a versão de amanhã, teve mais uma confusão comigo num voo do Rio para cá. Hoje é dia dos namorados e tinha alguns namorados homossexuais no avião que resolveram me provocar. E como não levo o desaforo para casa, tivemos esse problema lá, um problema no, no voo hoje. Né? Eu tive até que botar na minha cabeça, lembrar meu tempo de, da Brigada Paraquedista e, e avocar a oração do paraquedista, né? Que ela luta e a tormenta, mas quero também a coragem, a força e a fé. Que a tormenta com a influência, comandante, desde novembro de 2010, quando descobriu o kit gay, é algo que só recompensa porque estou em defesa das crianças, da família, dos bons costumes e dos cristãos. Mas eu lamento apenas uma coisa, deputado Zaratina, que eu gostaria que tivesse aqui o nosso ministro da defesa, que eu tento um contato com ele, não lá, mas em público. Porque os nossos problemas nós temos que tratar em público. Eu fico triste, comandante, que tem um elogio aqui ao trabalho da Força de Vossa Excelência no dia de hoje, mas quando a sua tropa sai daqui, a realidade do campo de batalha é outra. A falta de respeito para com os militares, quando não se vota a medida provisória 2215, que tenho certeza que dificulta o comando, leva para as evasões, MP que realmente desmotiva para a carreira. E o Congresso, que ano após ano, vem elogiando constantemente o trabalho das Forças Armadas, não se digna a votar a medida provisória. E também dizer, senhor comandante, que eu fico feliz com, esse, com essas pessoas aqui. Sinto confiança, patriotismo, segurança, responsabilidade e, acima de tudo, verdade tão carente nesse país, em especial no Poder Executivo. O linchamento moral que vemos sofrendo através desta maldita e mentirosa Comissão da Verdade choca a qualquer brasileiro que sabe o passado de nosso país e não compra a mídia para impor mentiras e enxovalhar as nossas Forças Armadas. Eu gostaria, deputado José Genuíno, que a senhora presidente Dilma Rousseff, com todo respeito, fosse a primeira a depor na Comissão da Verdade, até para questionar o depoimento do seu ex-marido, que está no YouTube, depoimento que não foi sobre tortura, foi ao final de um capítulo do Amor e Revolução, onde ele, ele conta os seus atos junto com a sua presidente. Expropriação de bancos, roubo de armas em quartéis e assalto a caminhões de carga na Baixada Fluminense. É verdade! Essa é a tribuna da verdade. Eu não posso elogiar os senhores e vossas excelências se não desabafar o que está no meu peito. Estaria muito bem financeiramente se tivesse outra linha de discurso. Mas não consigo ser situação. A minha situação são vocês. Eu continuo fardado. E já que se fala em comissão da verdade, está aqui um documento amplamente divulgado pela mídia, da então candidata Dilma Rousseff, de outubro de 2010, prometendo que ia manter a política salarial tida por Lula, se caso fosse eleita a presidente da República. Mentira! Mentira! É lamentável falar isso, é triste falar isso aí, mas é uma verdade! Estamos aqui para falar a verdade! Ou para quando você sair daqui, voltar a ser a escola, o faz de conta nessa casa. Eu queria dizer ao senhor, ao senhor ministro da Marinha, ou melhor, ao senhor ministro da Defesa, até elogiando o senador Roberto Riquel, que o mês passado, em audiência pública no Senado, falou que estava sendo proporcionado concurso lá no Senado, onde estava ali. Me dá mais um minuto, presidente. É 18 mil reais. Maior do que de Vossa Excelência, o almirante. Maior que o salário de um almirante de esquadra, que o treino de brigadeiro do ar, ou o general de exército. Hoje, o Nais cobriu concurso para a Polícia Federal, inicial 13 mil reais. Maior do que o final de carreira de vocês, dos senhores, que é o Mário Guerra e o Coronel. Um recruta, 492 reais por mês. E o Ministro da Defesa, escudado eu aqui na Lei de Acesso à Informação, mais de 40 mil reais. Eu aprendi, e é ensinado hoje, era no passado e vai ser amanhã, que o comandante é o espelho da tropa. Qual o espelho que esse ministro abre para as Forças Armadas, para os seus integrantes? 
Eu não vou falar que o sargento está numa péssima situação salarial. Todos os militares não estão bem. Que vem os absurdos acontecendo e não estão para... Eu compromisso de um minuto. Cumprimentar o comandante da Marinha pelo seu pronunciamento do dia de ontem. Sei que Vossa Excelência vai no seu limite. Não tenho conversado com Vossa Excelência, mas sinto e entendo a posição de Vossa Excelência e sei que Vossa Excelência vai ao limite. Mas lamentavelmente não pode dizer o mesmo da defesa. E muito menos o mesmo sobre a presidente-chefe das Forças Armadas. Para onde nós marchamos? Se a carreira militar fosse tão boa. Existiam deputados com filhos na academia, não tem. Filhos de empresários, de comerciantes, de bem-sucedidos advogados, e não tem. Nós partimos para a proletarização. É o retrato nosso. Como o Dari, se soubesse, teria tomado providência no tocante a isso. Mas estou ao lado dos senhores. E eu vou continuar brigando, que pese o mais de 30 processos, já respondi, te respondi, respondi nessa casa aqui. Então, meus cumprimentos, comandante Maria, cumprimento ó, pelo... pelo... E que Deus ilumine a todos os senhores e as senhoras. Chamar agora.